Uh, dames en heren, baie welkom in die gesprek met my en Cecilia Stein. Ons sê dankie vir iemand en myself, en by uitgevers, en natuurlijk vir die skryver wat die saam met my kan heer. Uh, Cecilia, baie, baie geluk met een uh, heerlijke, heerlijke boek. Ek het so lekker daan gelees en uh, ek was aangenaam verras om te sien dat jy iets, iets niets met jou skrywerk doen. Um, voor ons uitkom by die, by die gesprek oor Drijf self, um, kom ons even bykie terug na 2014. Um, hoekom was hierdie vir jou een besonderse jaar en hoekom het, uh, hoekom het jy toe besluit om die, die skryfting aan te pak? Hoi Jonathan, dankie dat ek vandag saam met jylle bykie kan keier. Ja, weet jy, ek het in 2014, wat ek begin skryf, toe my hmm. oudste sien uit die huis uit is, en ek so'n bykie leer nes en droom gehad het, toe het ek begin skryf, en ja, ek het maar gewoonlik liefdesverhaal vir tieners geskryf, en hierdie ene is was nou heel te mal iets anders uit my vaarwater uit, ek het so'n bykie van een jeugverhaal, maar mens is een spanningsroman vir die jeug aangepak, hmm. ja, en dit was moeilik, maar dit, dit, ek is so blij as nou gedoen, ja, ek is nou baie trots op my nieuwe baba. <laughs> ja, dit is een lieflike boek, um, ja, het, jy nog steeds, uh, het jy nog steeds een voltijd te werk, of is jy nou permanent skryver? Nee, nee, ek, het, ek skryf permanent, van 2017 nou, het ek permanent begin skryf, ja. Ek het nou al half dag werk gehad, so dit was daarom hm. nou nie, asof ek een vreselike loobaan achtergelaat het, nie, ja, ek het administratie werk in apteek gedoen, ja, so ek het nou so'n bykie die cijfers verruil vir woorde, ja. Ja, en ek dink, dit is een skyf wat definitief vir jou gewerk het, dit is ek kyk nou hoe productief jy is, nee, ek het in voorbereiding vir die gesprek bykie dier die lijst van titels gegaan, en dit is bykie minder as 10 jaar, maar jy het die hele kataloges van boeken, nee, en Ja, ja, meer as 20. Uh, ja, dit is een ja, ongeloof. Ja, en van alle oude domme. <laughs> ja. Ontzettende werksvaardigheid wat jy daar het, en jy is, jy is so productief en mens, mens raak gewoond aan een sekere kwaliteit jy weet, en dan, dan lees jy een boek so strijf, en dan denk jy, oké, okay, maar wow, is iets niet. Um, ja. Wat is vir jou die, die uitdaging, want jy het al baie liefdes verhalen vir tieners geskryf, jy weet, ja. dit is altyd boeken waar een mens lekker lees, dat is een lekker story, die karakters is altyd baie sterk, maar ek het, ja, terwyl ek het gelees het, keer op keer by myself gedink, hier het jy iets, iets heel te mal niets geskip, het jou jou skrywerk gevat na een volgende vlak, want het voel nie soos net een jeugroman wat een feel good einde het en een lekker stoon, dit voel vir my of daar ontzettende diepte is, jy weet, en of jy baie persoonlik of een uh, groot belegging gemaakt het in die story, jy weet, of daar is vir my soveel hard in die boek, hoe, hoe beginne men, hoe beginne mens met, met so een story wat so een uh, Ja, dat is een ontzettende omvang en ambitie. Hoe, hoe beginnen mens met, met de boekse strijf? Weet jy, ek het maar, mens het moest maar altyd, jy maak al hierdie idee so half by mekaar, hmm. en ons het een vakantiehuis in Kaisers Beach gekoop, en ek het hierdie fantastische biervrou, sy is so rechte character of note, daar, en ek, en sy het net een dag vir my vertel van, um, wat nou daar gebeur het, ek weet nie, ek wil nou nie alles weggeef, so half nie, dit is nou baie moeilik, maar ja, dinge wat nou al daar op die dorp gebeur het, mm-hmm. en dit het die hele story vir my aan die gang gesit, en, en dinge in my kop laat gebeur, en die mens, honderd met die keer, ok, so is, ek gaan nou maar sê, weet, so daar, daar was nou die rieke vlugramp, wat daar jare daar gebeur het, in die area, en dit het my net, dit het my net, dit het my net, dit het my net, 67, 67 het dit gebeur, toe was sy een tiener meisie gewees, mm-hmm. ja, maar, ehm, um, dit is daar toch altyd die controversie oor dit, en ek het net vir myself gedink, kan jy nou jou voorstel, een van jou mense was nou op so'n vlug, maak nou die saak waar die vlug is nie, en hierdie vliegtuig is weg, hy is nou in die see, en jy het geen idee wat gebeur het nie, en jy, daar is nie lichaam nie, jy het niks achterna nie, en dit het net die hele story saal vir my kop aan die gang gesit, en ek het net gedink, hoi, wat is die tiener seen, sy paad ook in die vliegtuig, Je weet, sy vliegtuig val in die see, en dit het net, ek weet nie, alles het net lekker begin, al die synchronistische goedkies het net begin gebeur, en baie van die dinge in die boek, um, soos die betogings oor Shell, wat, wat, wat um, hulle ultrasonische, wat, wat, wat die, wat die um, navorsing daar wil gaan doen, en alles het net lekker in plek geval, en baie van die dinge het in die boek gebeur. Ja, as hulle na die boek gaan lees, um, 
Ach, dit is nou moeilijk, mys kan nie, dit is spanningsromane, alles is een lekker weg, jy nie, maar, ja, baie, baie van die dinge wat in die boek gebeur het, was in die nieuws, jy kan het gaan google, dit het rechtig gebeur, ja, ja. Kom ons begin met, met Caleb is een van jou hoofkarakter, ja, baie, baie interessante karakter, hy is iemand wat, wat die hele klomp vraag het, wat hy graag beantwoord wil sien, nee, hy is, hy is, hy is my baie soekende karakter, en hy soek antwoorde, hy gaan nie noodwendig hou van die antwoorde wat hy krij nie, maar jy stel vir hom een hele reis op in die boek, en hy gaan nou, en dis in sy avontuur om nie net oor sy pa uit te vind nie, maar ook oor die hele paar anig, en weet, hoe kan die mens het recht, as jy een jong karakter het, een tiener wat allerhande emoties voel, jy weet, jy hoef het nie eindelijk aan te dik nie, want die hormone loop en daar is al die onzekerhede wat die tiener beleef. Ja. Nee, dan recht om jou spanningselement te skep, wat jy nie te veel goed probeer doen met die karakter nie. Jy weet, dit het nie altyd net voel of hy nou beweeg van die een raai sonder die ander nie. Hoe hou jy om een mens en een karakter waar die leser met hom kan identificeren van hom kan hou? Ek doen het gewoon ek soek die met humor ook. Ek denk, mens moet die, jy moet by elke donker moet jy dan so'n bykie licht ook inbring. En ek denk, dit het lekker gewerk met Keile, met sy persoonlikheid, en die banter wat hy nogal het met Freya. Ek denk, dit maak die verhaal daarom so'n bykie, dit laat die spanning net so'n bykie, ek lees dit net so'n bykie, kan asemal tussen deur, al die gejaag en die soeke deur. Ja, ek denk, so dit is maar hoe ek te doen. Ek hou daarvan om my karakter so'n bykie van een prettige persoonlikheid te gee. Ja, en hulle so'n bykie alberechts te maak, dat hulle bykie heel te wel anders er is. Ja, mys moet toch. Ja, dit is wat jou stories interessant hou, wat die leeser aan die lees hou. Ja. Toe om begin skryf het, jy weet, hoe het jy om gesien, en wat hy jou, wat hy jou verras, want hy gaan nogal dier baie emotionele hele reis dier die verhaal, het hy verander vir jou van die eerste indruk, of het hy soos half ontwikkels wat hy geskryf het? Ek denk hy het meer maar ontwikkels as wat ek geskryf het, ja, want ek meen, hy is nou een tiener sien, en hy moet sy paase verdwijning gaan oplos, hy gee sy metriek vakantie op, ja, ek weet nie, hy het vir my maar ontwikkels as wat ek aan hom geskryf het, hy het gegroei, maar dit is, ek meen, dit is een spanningsverhaal, dit is nie vir my soos een baie emotioneel, hy het gegroei, maar ek dink, ek weet nie, hy het vir my toch die selfde ook half geblijf, want hy was vir my klaar, een old soul amper gewees, as ek het so kan sê, in my kop was dit, was dit wat hy was, hy was amper soos een old soul klaar gewees, ja, ja, dit is hoe ek vir Keile pervoor het, ja, terwijl ek met hom gewaard het. Ek het hom ook gesien as iemand wat baie volwassen is vir sy ouderdom, en hoe hy is een beetje gatvol vir amal, en ek wil nou nie sê wie vir hom goed wegsteek nie, maar hy weet het, hy weet het mense vir hom jok, en om een beetje om die bos vlei, en om nie wil blootstel aan onsekere goed nie. Ja, amal wil om beskerm. Amal wil om eindelijk beskerm, en hy wil net soos, ek is nou, ek is groot genoeg, just give it to me straight, jy weet, sê vir my wat aangaan. Ja, ja. Dat is my rechte gebouw. Wat ek denk, wat baie met tieners, as kies, ek val jou in die rede, maar ek denk, dit is nogal die ding met tieners, nee, hulle voel ons steek vir hulle goed weg, want groot mense wil hulle altyd in watte te draai, en vir hulle die beste gee, maar hulle wil eindelijk alle strijd vir hulle die, hulle wil die ding weet, soos wat hulle is, ja. Het is nog my interessant, dat jy praat van van tieners wat in watte te gedraai word, jy weet, jy het een ongelooflike heldin in vrije geskep, wat so een sterk karakter is. Mens is net mouwer aan van die begin af. Jy weet, en sy het iets waarmee sy sikkel en haar gezondheid is een probleem vir haar, maar sy is nooit een karakter wat wil hee, oh, jy moet nou vir my jammer gevoel. Sy is so sterk. Hoe sien jy al? Ek is altyd lief een sterk heldinne. Ek wil graag nogal meisies wat my boeken lees inspireer met sterk heldinne. So ek het nooit met die parties, my meisies kry hulle self nooit, die heldinne kry hulle self nie jammer in my stories nie, en vooral met Freya ook, sy wil al eie mens wees, en sy wil al eie ding doen, en ja, sy kan nou nie fysies alles dalk doen nie, maar ja, sy is sterk, sy is, sy is, 
Ja. Hoe jy, wil jy bekie oor haar gezondheidsprobleme gesels en dan ja, hoe jou eie, hoe jou eie ervaring of die, ja. die story in die ingekleer het? Ja, ja, weet jy, ek het net besluit, dit is vir my so, uh, uh, iets wat niemand baie mense weet nie eers van ME nie, en die oude had hulle altyd van jappie griep gepraat. Hmm. Uh, maar um, ja, so ek stik al van 2011 of self daarmee, en wanneer die mense op sociale media gaan, ek volg nogal baie, um, van, weet van die mense met die selfde ziekte, en ja. baie van die kinders is jong, hulle is jong en hulle sikkel daarmee, en mense weet nie altyd daarvan, jy weet, jy het hierdie symptome, en dokters kry nie altyd fout met jou nie, en ek het net gedink, kom ons sit, ek gaan dit in my story sit, ek wil, weet, write what you know, ek weet hoe dit voel, ek het ook meer pille as kleren, as ek gewoon ek ewers heen gaan, wat ek inpak, en ja, um, ek het net gevoel, ek wil die message daar buiten kry, dat mense weer daarvan, en bewismaking al verskep, ook oor ME, ja, um, en dit is, dit is, ja. dit is vry, ja. dit is haar leven, ja, 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 dit is, en, soos wat mense lees, jy weet, jy voel nie of, dit is, een aangeplakte ding, wat jy nou net ingesit het, in die story, om half een foefie te hee, of een yeah. karakter met Asperger's, of, of iets soos dit, net om iets anders yeah. te doen met een karakter, en dit voel yeah. volwaardig deel van die, van die mens, jy weet, yeah. en dit is, dit is deel van haar, maar dit, dit definieer haar nie as een karakter. Precies, ja, weet, dit is wat ek wel gehad het. Dit is hoe sy is, dit is hoe sy haar daar ervaar, um, maar dit hmm. is nie waar oor die story gaan, die story gaan nie oor haar siekte nie. Ja, dit is ja. maar net, dit is deel van hoe sy haar haar pad in hierdie verhaal loop, want sy het self haar eie goedies wat sy moet uitblijs dier die verhaal. Ja, sy het sy vir my lekker karakter groei, denk ek gehad. Ja. Ek ja. denk so, jy weet, um, die die spel tussen karakters wat, wat sekerheid en onsekerheid, jy weet, hulle, hulle idees en dan verander dit of het blij die self toe of het word verdiep, baie mooi gedoen. Ons praat een bykie van sterk vrouwe karakters, ja. Um, sonder om te veel weg te gee, weet, ek wil nie te veel sê in het bederf vir leesers nie, maar as nog een uh, baie sterk vrouwe karakter aan weer kan dink, wat een bykie... Ek kan uh, twee ding, maar ja, ek kan ook dat twee ding, maar een, een specifiek, <laughs> wat um, die karakters of leidrade gee, soos wat hulle dieper soek, nee, jy ja. weet oor, ek denk jy weer van weer praat. Ja, ja, sy moet amper al eie boek. Ja, wil jy een klein bykie weggeer haar, want ek sien haar sy as die definitieve hoofdkarakter in die volgende boek. Sy is my net wonder. Praat jy van ee manga? Praat ons van haar? Ja, ja. Ja, so sy het self haar hele eie story wat haar definieer. Um, mense glo sy is een seeheks daar op, 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 op stormwater. En hulle is baie bang vir haar, want sy het die hele geschiedenis met haar ma en haar ouma, wat, 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 die, wat die gemeenskap ook gegloe het, dat hulle hekse is. En, ja. maar dit is ook nogal waar, weet, dit gebeur rechtig. Ek het, um, ek het een keer een masterclass van Margaret Atwood gedoen, en sy het gesê, niks gebeur in haar boeken wat nie in die werkelijkheid gebeur het. Hmm, hmm. Nou, hierdie is ook redelijk, ek het niks vreesliks uitgeding, daar ook so een klein dingetje, maar ja, um, die rest, en soos met die Amanga, Jy weet, daar geschiedenis, um, net daar ervaring van, van in een township wees, en van die mense wat <coughs> dink, jy is een heks, of daar is, weet, ek het al stories gehoor en stories gelees daaroor, dat hulle so vervolg word dier die gemeenskap. Ja, en dit is dan een haar verhaal, haar geschiedenis, haar ma en ouma, hulle gloe dat um, haar ma en ouma um, hekse was, en dat in die gemeenskap het hulle nou verdrink. En dan elke jaar op die dorpie, dan, dan verdrink daar nou twee persoene, een vir haar ma en een vir haar ouma. Ja. En dan bly jy aan manka daar, sy het die lekker lang dreed, en sy het die potblauw oe, en sy het draal vere in haar hore, en skulpe in haar hore, en sy het die shak, hy is hier daar met al die, die boom, met alles wat haar hang. Ja, so rechte, ek weet nie, ek was ook mal bij raar gewees. Ek voel ook ja. sy, <laughs> maar ja, ja. Ja, ek het baie geniet om, om aan haar te, ja, sy, um, ja, ek weet nie, ek het baie van haar gehou, en dit was vir my so half, ek moet haar waar ek amper so'n bykie van een magische realisme half probeer inbring, yes, ja, 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 ek, ja, ja, ja. Het was ja. my vooral interessant, soos wat jy nou praat van hierdie, hierdie geloof en bygeloof, jy weet, ja. um, 
hoe jy die, die karakters name gegeet. Um, ek dink my skan, sonder om te veel weg te gee, jy weet, hoe het jy op, op Caleb en Fred's name besluit? Want dit vul vir my die karakters uitstekend aan. Jy weet, en ek is altyd mal oor uh, skryvers wat, wat moeite doen met karakters en name, maar ja. dit geef my daar ekstra laagie, en hoe het jy op die twee name besluit? Want dit pas perfect by die karakters in. Ek hou nogal daarvan om my, my karakters eerstens Engelse name te gee, ek weet ek gee hulle nogal baie Engelse name, maar um, ek moet ook voel, dit moet die rechte name vir hulle wees. En aanvangelijk toe ek begin skryf, het die boek het vreselik baie met amorgoosies al ondergaan. Mm-hmm. So, ja, um, vir, k- Kylip en Freya's name was eerst vir my al, ek het op een stadium, bykie fantasie ook al, voordat hy nou heel te mal een spanningsverhaal geboord het, was dit ook mm-hmm evens in, maar ek het dit nou heel te mal, heel te mal alles uitgeskryf, ja. So, um, dit is maar wel een naam ontstaan het. Ja, ek het nie specifiek, ek het gaan kyk, bijvoorbeeld na Freya as die noor, is een noorse naam, en ja. Kylip is, is dit nogal altyd my baie mooie naam vir die seen. Ja, en ja, Manga is een naam, het ek nogal specifiek gaan kyk um, vir, um, ek denk dit is Kosa, die, ja, dit is Kosa as daar in die area, ek het specifieke Kosa naam vir die Manga gaan soek, en vir Anati ook, ek is vir haar ook, weet, ek is specifieke Kosa naam gaan hmm. soek, en dan Kylipse vriende, hulle het nou maar, het is maar net naam wat vir my lekker gewerk het, en ja, en dan, mis, mis sy naam, um, ja, ja, um, waar, waar Freya gaan keier vir die vakantie, mis Marion, hulle noem maar mis, want sy was Engelse onderwijseres gewees, ja, Jy het nou baie, jy het nou baie, jy het nou baie slim niks, niks weggegee oor, ja. oor spoilers uh, van hoe die name by die verhaal aansluit, en ek dink, sy goeie ding, hoe het jy besluit op stormwater? Jy weet, want, jy, jy. baie, baie interessante naam vir een plek, jy weet, en het, het voel so een half, tjoe, mens, mens lees het, en dan sê nie, ok, maar, jy, jy weet net het pas. Wel, die water, die, die sê daar, is kan maar lekker stormachtig raak, Ja, en ek wou nou nie, ek wou dit um, effectieve naam gegeet. Ek wou nou nie die dorpse ja, rechte naam ja. daar gebruik het nie. Maar ek meen, dit is essentieel Makaiser's speech. Ja. Hmm. En ek het net gaan denk, stormwater. En achterna, toe sien ek ook genade, maar um, jou, 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 jou as een boek het ook een storm, storm iets in. Ja, storm ja, ja. iets in. Maar ja, toe dacht ek nie, ek gaan het, ek het toe nog gaan kyk na ander name, maar stormwater hmm. het net vir my by die plek gepas. Omdat Dat is baie onweer, en ek meen, dit, dit sê ook daarom vir jou so'n bykie van, um, die, die, weet, weet die thema van die, die onrustigheid wat al in die, hier op die bodem, <laughs> rond, rond te weeg, ja, ja. En dan natuurlijk al die storms binnen al die arme karakters ook, nee, ja. Ja. So, dit is hoe ek op stormwater maar gekom het. Ek kon net nie vir my ander naam, kry wat, wat my pas by die, by die verhaal. Ja. Ja, weet jy, ek hou nogal daarvan, dat het nie een baai of so iets was nie, maar dat, 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 dat het ja. stormwater is. Ja. Dit, dit, ja. dit voel af my meer persoonlik. Um, die titel werk op een klomp verskillende vlakke. Jy weet, daar is uh, hierdie hele sink of swem ding, en mens is onzeker of karakters dit gaan nou leef, wat, wat van hulle gaan boord. Jy weet, sonder om net te veel weg te gee, wat keil op sy pa, um, mens die idee wat daar met hom kon gebeur het, um, ja. sonder dat hy vraag te vinnig opgelos word, jy weet, dis definitief iets wat jy nie, in die val nie tweede helft aanspreek, mens wonder, ok, maar wat het hier gebeur, um, wat het hy uitgevind, wat weet hy wat hy nie moes weet nie, jy weet, en wie weet nog, so, die story het vir my hierdie momente met, met, al die dele wat so groei en groei en groei tot jy by die vraag kom van oké, okay, maar wat gaan nou eindelijk gebeur? En ja. as, jy nou, as jy nou weet wat gebeur het met sy pa, wat, wat gaan die karakters dan daarom trend doen? Nee, en wat kan hulle doen en wat, wat er bedreiging dit nou vir hulle inhou? Um, ja. Het jy onmiddellik op die titel van Drijf uh, besluit of het jy ander titels gehad? Hy was aanvankelijk dinge wat Drijf. Ja, en toe het hy nou maar net Drijf hmm. geword, maar ek het um, mens het vir my gesê, drijf, dit nie, dit, dit, dit werk nie, dit klink nie lekker nie, maar ek het net vastgebuid, ek was net drijf, ek hou van die naam, ek hou van die enkel titel, die enkel titel op een boek werk net vir my, hy trek my aandag, ek weet nie, ek hou nog altyd net daarvan, 
En ja, je weet, jy kan dit op soveel vlakke emotioneel by elke karakter inwerk. Um, Pet Freya wat, wat voel haar siekte verswelg haar en sy moet blij drijf. Mm, en, mm, mm. Ja, um, ek wil ook nou nie te veel weggeen nie, maar, maar um, ja, die, ek het dit lekker door die wel die gouwe draad net door die heer gewaar, met, met die titel van die story. Ja. Het werk baie lekker. Um, ek wil jou vrouw die, oor die ouwe kind verhoudings in die boek. Jy weet, dis my een van die van die grootste pluspunt is wat die mens lees, jy weet, jy lees achter die raaisel en die intrige en die spanning en jy wil weet wat gebeur, maar ja. dit is een boek oor mense, ne? en ja. hoe mense trauma verwerk, verlies verwerk, jy weet, hoe hulle op een, in een sekere sin vrede maak, maar is het vir jou belangrijk om na die, die menselijke kern te hou, want hierdie kon makkelijk net een half page turner geraak het, wat al net een vinnig gepas het, en mens lees achter en terug aan, um, was het veel belangrijk om na die, die menselijke element soos half as een kern te hou, want dis al wat, wat my anhou blaai het, ja. halve vir die... Ja, net, ek is nog altijd, ek geloof altijd as jy een boek koop, koop jy een emotionele ervaring, ja, of jy nou een liefdesverhaal koop, en of jy een kinderstory koop, en of jy een spanningsverhaal koop, jy koop een emotionele ervaring, so ek wou my karakters daar emoties blij laat ervaar het. En ja, die familiebande, soos jy nou gesê het, weet, tussen Keilip en sy pa, Keilip en sy ma, um, Freya en haar maas, um, mm, mm, mm. ja, um, en dan, dan haar verhouding met mis, wat dan ontwikkel, um, ja, dit is, ek, ek, en, en Anati en haar pa, um, daar was ook, jy ja, weet, ja. daar is rechtig vir jou, en dan natuurlijk ook nou met, met, met mis en haar sê, Jy weet, um, ja, dat is nogal baie ouwe verhoudings wat, wat in die story deerkom en ek wou dit net echt en werkelijk gehou het. Ja, daar emoties, ek, ek, soos ek sê, ek, ek glo in emotionele ervarings vir enige leeser, jy moet, jy moet dit ervaar, want dit is wat mys aan jou lees, is die emoties wat jy dan self ja. ook ervaar, terwijl jy die boek lees. Ja. Dit is so, dit is een boek wat mys rechtig laat voel, jy weet, jy, jy voel al aan die diep gevoelens, en nie allemaal van hulle is makkelijk nie, nie. want jy, jy sit jezelf ja. in, in die koene van die karakters, en dan denk jy, oké, okay, maar as dit met my gebeur het, of hier die my omstandighede was, hoe zou ek reageer? Ja. Um, wat jy vir my baie lekker recht gekryd, is ten spuite van die, die hoeveelheid karakters wat jy in die boek het, dit voel nie of het of te druk is, en of dat te veel ingeprop word nie. Ja. Het jy karakters enigszins gesnui, of het jy al vooraf besluit, ek gaan op hierdie karakters focus, en hierdie gaan my neve karakters wees, of hoe het jy dit recht gekry, weet jy, die, die, die boek is nie kort nie, maar dit, dit voel nie soos een uitputtende boek, as jy dit lees nie, jy weet, dit is nie soos oor, nou so nog, nog, nog nie. Ja, ja, um, ek het my eindelijk achter die spanningsverhaal aangeskryf, en ek het besluit, dit is my karakters, aanvankelijk vooraf, ek het niks gesnui, ek het nie karakters gesnui uit die verhaal uit nie, ja, dit was, dit was my my, my, my karakterlijst van, van die begin af gewees. So ek het nie aan die karakters gesnui vooraf nie, ja. Maar ek het maar, soos jy nou sê, ek het me achter die spanning, achter die spanning ach, aangeskryf, jy weet in die raaisel wat hulle die hele tyd moet, soos een ouwe Nancy Drew type van iets, jy weet daar die mense, ja, en ek denk ook nogal, ek weet nie, daar is nie vir my hierdie vertieners op die oomlik, op die mark, denk ek, in Afrikaans, in elke ja. geval nie. ja. Ja, nee, so, glad, maar ek die groot nee, is, ek kan het ook besluit nie, is. Ja, ja. Definitief, ja, dit, 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 baie, dit is een baie breed, half een crossover boek. Dit Jy weet, dit is nie net een boek vir tieners, nie, mens, mens ja. lees het prachtig baie lekker, en dit is, dit is ja. baie, baie goed geskryf. Um, ek wil jy nou juist vraag oor die, die gebrek aan spanningsverhalen of, of rillers vir tieners. Jy weet, ja. van nie het omtrent op sy eie, eie handig, een uh, klomp baie, baie sterk, intense spanningsverhalen geskryf, met een sterk riller element, en jy weet, ja. die sin, die sin vir, die, die jeopardy van die karakters, jy weet, ja. daar is hy gevaar, en ja. is belee, en hulle, jy weet, maar, my soek van ander boeken, en daar is net nie van hierdie nie, het jylle ja. enigszins geself, oor die skyf, uh, na een uh, spanningsverhaal, te voor jy die boek aangepak het, en het een feit, hy vir een beetje advies gegeen. 
Nee, hy het glad heeft my advies gegeven. Ja, hy het die boek gelees, en um, hy het my gesê, ek moet my liefst by liefdesverhaal hou. <laughs> oh, jylle moet dit pas nee. Maar ja, so, <laughs> nee, nice. hy, um, hy, hy het my nie advies gegeven oor die spanning nie. Ek het, um, ons het op een stadium met ek en hy saam met ons nogal, die masterclass wat jy kan doen, gedoen. So ons het mm-hmm. Margaret Atwoodson gedoen, en Dan Brownson gedoen, en daar was daar so rit van, van skryvers, en dit is eindelijk fantastisch, vir enig iemand wat wil leerboeken skryf, betaal daar geld en doen die masterclass, dit is prachtig fantastisch, en ek denk Dan Brown het my so bykie geinspireer, want toe ek na sy mm-hmm. klas, hierdie boek het ek al drie jaar aan geskryf, ek het hom so geskryf, so, en geloos, so. en dit in een ander werk gedoen, omdat ek so gestikkel het, want dit is nie, mm-hmm. dit is nie genre wat ek gewoon ek skryf, en ek het nee. rechtig so aan hom, en jy moet so kop hou, kyk, ek en Arme mm-hmm. Simon my uitgewe, dan, dan doen ons, dan kyk ons, en dan is nog een plot al, dan moet ons weer nog iets gaan doen, ja. en als hy nog een plot al, so, uh, um, ja, toe hy klaar is, dan sê ek van, nou moet ons champagne drink, want, brach is waar, <laughs> hy kom een lang pad, <laughs> ja, ja. ik denk van continuïteit, is nogal iets in het boek, nee? vir alles jy spannings van ons krijg, en dit moet, moet consequent so wees, en ja. alles moet ja. volg, en dit kan nie nie, ek haal my hoed af, vir die volwasse spanningsverhaal en krimi skrywers, ek haal my hoed vir hulle af, dit is glad nie makkelijk nie, dit is nie makkelijk nie, ja, ja. Wat is vir jou die, die grootste uitdaging met, oké, okay, dit is nie heeltemal een nieuwe genre vir jou nie, maar wat is vir jou met die boek, behalwe vir die, vir die storyline, waar het jy gevoel, oké, okay, hierdie, hierdie druk my nou om, om een bykie te groei, of hier gaan ek een les leer, of hier doen ek iets wat ek nie gedink het ek ook so kon nie? Um, sjoe, Ek weet nie, ek dink die navelsing is natuurlijk heel te mal anders dit, en wat, wat jy doen, is so type boek, en omdat jy die hele tyd die spanningslijn moet hou, dit is nie nou, jy weet harte wat klop en, en palms wat sweet nie, so sweet jy palms nou op een ander manier, en jy moet dit op een ander manier recht kry, en ek dink dat elke hoofstuk wat jy so hoort, nou moet op een cliffhanger moet eindig, so dat ek weet, ja, 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 dit het ek nogal daaran probeer werk, is net om daai, ja. elke hoofstuk was amper soos een story op sy eie, wat ek al moes, moes, moes uitfigure het, vir myself ook, ja, ja, ek denk daar het ek nogal is gegroe, ek het my geleer, ja, en ek denk het my geduld ook geleer hierdie, net om hierdie boek te skryf, het my bykie meer geduld geleer, <laughs> Ja, ja. Dit is so vir my baie interessant, dat jy praat van die hoofstukke, ja. wat so vir een story op sy eie. Ja. Um, as kies, ek het nou nie jou vraag gehoor, ek het nou jou, ek het nou tussen die deur gepraat, sê weer? Um, nee, dat is vir my interessant, toe jy nou, jy praat van een uh, hoofstuk, wat so sy story op sy eie is, en dit is precies so ek het beleef het. Jy okay. weet, en dit is toe ek ja. geweet het, hierdie boek doen, wat het van ons stel is om te doen. Jy weet, ja. mense te verwachting met die type story. Ja. Jy weet, en uh, vir my moet uh, een spanningsverhaal of een riller, as ek weet, is goed, dan lees ek elke hoofstuk, nee, en dan weet ek dat hy een baie sterk inleiding de sin het, wat vir my half, of een vraag, of een atmosfeer, of iets skep, en dan die ja. laaste sin, of die laaste paragraaf, dat ja. moet my half dwing om, om verder te verlees. Die om en toe ek nou weet, ja. Toe ek nou weer dier die boek gaan, toe dacht, jy sê, maar jy het, jy het soveel van die cliffhanger sinne, nee, en die, die oomlikke van, sjo, nou het jy iets vast gevang, en, ja. of, dit is een klippie wat by een berg of iets afrol, nee, en dan ja. tel dit half ongelooflike momentum op, jy weet, en mens, mens kan net eenvoudig, as jy die, die eerste hoofstuk gelees het, jy kan nie op jou lees nie, Oh, en, dankie, een, van die, een van die grootste verrassings en lekker verrassings my was in die boek, was hoe sterk jy op die, die thema van die, die ekokritiek en omgevingsbewustheid ja. aangegaan het. En ja. dit was nie vir my iets wat ek recht in die begin van die boek verwacht het. Ja. So dit was in my hoofd een uh, jyltemal een ander dimensie. Het die doelbewust gaan sê, oké, okay, hier is iets wat ek nou in die wereld sien, dit is een probleem, ja. Ja. sukkel hier meer, Ek wil ek dit het, aanspreke met jou. Ja. Kijk, ek het dit al in, ek het uh, Mosalia Lief reeks geskryf. In die Lea Lief boeken. Dit is ook, dit het ook een um, EQ thema. 
So die ek is nogal vooral um, daar waar ons nou blij daar by die see, mens sien baie, wie weet, jy sien wat dit, jy sien wat dit doen, jy sien die plastiek wat rechtig hmm. uitspoel, en jy, ja, um, weet, die, die um, voels wat staar van, ja. weet, um, goed wat hulle inkry, jy sien dit, dit is nie hier waar jy by jou huis sit, en jy, ja, jy weet, jy moet gaan recycle, en so aan, maar, um, ja, dit is, dit is belangrijk, ek, dit vir my is dit belangrijk, ons moet die aarde oppas, en ek wou dit graag ook deel van die, van die, van die, van die story een beetje gemaakt het ook, ek bewust hy daar ook ook is kef, ja, maar ek hou nie daarvan, ek doe nie preke nie, dit wil ek nog net sê, ek nee, preke nie, nee, is glad nie, ek wil nee, hulle nie vlak. lesies leer in my boek en nie, um, maar ek wil nie terugkom nou, jy het my nou een vraag gevraag, wat het ek geleer, en ek het besef ook dat, precies met daai van, um, jy weet, toe ek na die boek geskryf het, dan, jy vraag hier die interne vraag, maar ek het baie van dit al minder gemaakt, jy weet ook, want ons tieners is nie dom nie, hulle, hulle kan nee. self, jy kan het vir hulle op een ander manier stel, en hulle gaan precies weet, wat jy vir hulle wil sê, ja, ek het nie afgeskryf na die tieners toe, en jy weet in hierdie verhaal nie, ek denk ek het vir hulle meer, meer boon toegeskryf, as ek het so kan stel, dit, dit, ja, ja, mis my nie hulle intelligentie onderskat nie, ja, Nee, ek dink, dit is een baie volwasse, dit is een baie volwasse boek, jy weet, en soos wat jy nou gesê, jy wil nie die leeser onderskat nie, en um, jy moet die, die tiener leeser, of die volwasse leeser, jy weet, jy moet, jy moet so, so mens behandel, wat intelligentie het, en wat weet hoe goeie, goeie story like, en voel, en wat die tekstuur moet wees, ek wil ja. jou nou vraag oor die, oor, die, oor die sluip van die boek, jy weet, want hierdie perie val kom vir my baie makkelijk, omdat alles so dramatisch is, hmm. jy weet, um, dit kom ja. baie makkelijk oordadig gewees het, met te veel beskrywings, en waar jy te veel van die lezers werk van doen, nou en dan kry mys een boek, en dan denk jy, ok, maar die skrywer verduidelik nou vir my te veel, jy dit weet, is precies wat ek jou, uitgehaal het, veel, ja, 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 was het vir jou een ding om half die, die mysterie vir die lezer te los, dat dit het self kan, kan uitvind, Ja, ek wou dit gedoen het, dit was die, die punt. Ek het aanvankelijk het ek daar, jy weet wat jy al van die neus rondlui, mm-hmm. maar wat jy te veel amper sê. En, ja. en ek het dit begin snui, soos wat ek geredigeer het, het ek, het, ek dit, het ek baie van dit uitgehaal. Ja, want soos jy sê, weet hulle, hulle kan vir hulle self denk. En dit is, mm. dit is belangrijk, ja, ja. Ek hou nie van boeken wat vir my amper die story klaar vertel, jy weet ek wil nie... Ja. Ja, ja, dit, ek, ek moet, ek moet bykie my eie afleidings ook maak, en ek denk, dit is wat ek probeer doen, het, hulle moet aanvankelijk hulle eie afleidings maak, totdat ek mm. raarig nou van hulle gesê, wat het gebeur, ja, 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 dit was, dit was lekker, en dit was moeilik, <laughs> ja, om dit te skryf, um. Ek hou eindelijk van die feit, dat jy sê, dit is moeilik, want mens, mens kan sien, jy het, jy het baie belee in die story, Ja, nee, en dit ja. is, dit is a, a uitdaging op een goeie manier wat jy nou aangespoor het om, om half definitief groot hoogtes te bereik. Oh, Kijk, ek wil, nie, ek wil nie nou my kristalbal te ver kyk in die toekomst nie, maar ek, ek sien hier die roman as hy nie wen nie tenminste op een klomp kortlijste vir, vir, vir prijse, jy weet, en ek sien dit, ek gaan nou veel duim van so hees op, ons het nou pas die, kyk net rapportprijse gehad, maar ek sien dit op die lys vir a, oh, a moendlik sure. filmprys. Jy weet, dit is my so film nie so skuif. Maar dankie. Ek gaan jou nou nie, nie, yeah. nie te veel vraag meer, meer vraag nie, maar ek wil jou vraag oor jou, oor jou stijl met die boek. Jy weet, hoe het jou, hoe het jou om gesluit, jy weet, hoeveel, hoeveel het jy gaan denk oor hoe jy die story wil vertel, want al die gegevens is daar. Nee, ja. die story vertel om self eindelijk met sy eie momentum en met stel belang in die karakters, maar hoe het jy op die, op die, die stijl en die stemme van die karakters besluit? En hy besluit om die, die twee perspektief karakters aan te wen. Dit werk ontzettend goed. Dit het vir my so lekker dit my gegeen die, in die boek. Hoe het, hoe, het dit, hoe het dit gebeur? Jong, dit is maar my stem, dit is my skryfstem, nou al, jy weet, na 20 boeken is dit maar, ja. dit is my stem. Um, ek het nie, ek het nie my, aan my stem gaan verander nie, en ek het ook al voor jy die, die twee karakters gedoen, met die liefdesverhaal, nou, maar ja, um, 
ek het nog, ek was altyd nog, ek is baie lief daarvoor, ook self om boeken te lees, met twee perspektieven of meer, pers, met meer, ja, meer perspektieven. En um, aanvankelijk het, ek, het die boek meer perspektieven ook gehad, toe ek daar het uit met hom begin het. Maar dit het, dit het, dit het ek gesnaar, ek het dit het ek nog al minder gemaakt. Ja, ja. Meer karakters het met perspektieven ook gehad. Maar dit was nou nog lang ter, voordat ek het vir my uitgever gestuur het. Um, het dit net nie, dit het, ja, ek denk, dit toe was dit een beetje too much. <laughs> ek ja. denk, het raak nog wel een beetje oorweldigend, jy weet, as ja. het te veel karakters en te veel stemme is, dan, ja. dit, 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 soms een beetje moeilik om te focus, dan moet jy nou eerst weer gaan kyk, ok, wat is dit, en wat het hy gesê, en wat gaan aan, ja, en, ja, ja. Hierdie, hierdie boek, voel het nooit te veel al weise, ek moet doen om die boek te geniet. Jy is net, oh, jy, jy is in het, en mens lees lekker, um, is al lesse wat jy geleer het hier so, want ek sien baie, baie skryvers, of debiteer, is baas, baie nie dichtkins, um, fiksie is nalke bykie moeiliker op die omlik, jy weet, want uh, die boekbedrijf is, is onder geweldige druk, met jy weet, ja. um, as daar mense is wat nou of vir die jeug maak, of net fiksie wil skryf, jy weet, wat kan jy vir hulle sê om, om daai reis te begin? Jy weet, en... Um. Ja. Wat, wat sou jy hulle aanruim te doen om een vastra plek te kry as hulle wil begin as te skryf? Well, eerstens lees, lees, lees en nogmaals lees. Jy kan jou boek skryf as jy nie boeken lees nie. Jo, en dan hy doen dit en gaan soek daar is um, soveel kursusse wat jy kan doen, wat jou kan help rechtig hoor. Um, Fani het ook, jy kan selfs, as jy nou iets geskryf het, kan jy vir hom kontak op sy webblad. Hy, hy, hy doen dit nou, hy help jou ook om jou um, manuscript te ontwikkel, en daar is ook baie uh, mense wat, wat jou manuscript vir jou ontwikkel, met wat jou daarmee help, maar vir my is dit nie, eerstens van alles, gaan lees, gaan lees, en begin net jou story, net om te begin, en skryf elke dag, maak jy sok, of jy die selfde sin 10 keer oorskryf nie, gaan sit net en skryf elke dag, al skryf jy, ek het niks om te sê nie, ek het niks om te sê nie, ek het niks om te sê nie, gaan sê net iets, jy wist dit dan, gaan die sluise oop, en dan vloe dit net uit, ja, jy moet, ja, allemaal moet eindelijk skryf, hmm. kreativiteit is so, dit is, eindelijk deel van ons allemaal, nee, ons allemaal moet, allemaal, allemaal het een story, nee? allemaal, kan, allemaal het een story, en allemaal kan skryf, en natuurlijk, weet hou die wereld om jou dop, daar is so baie stories, al vat jy een korrelkie hier en een stikkie daar, en jy sit dit by mekaar, eventueel het jy, het jy boek, ja, ja, so dit is van my raad, Krijg is jy en... meer, is jy meer opgewonde, of een bykie op jou sene wees, oor die boek, want dis nog, splinter, splinter nie kraakvars, ja, ek is, ek is baie, baie opgewonde, die opgewondenheid begin nou te broei, maar ek is ook baie op my sene wees, omdat dit iets is wat ek nou nog nooit, die genre het ek nog nooit aangepak nie, en ek, um, ek weet nie, ek, 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 ek wil kyk wat gebeur, ja, dit is vir my, ek is baie neskierig om te sien wat mense gaan sê van die boek, so ek is baie blij en dankbaar dat jy daarvan gehou het, um, dit sê vir my baie, dit help my, dit, ek, ek voel my ook klaar rustiger, ja, <laughs> ja, want ek was een bykie, ek is een bykie gespanne om te weet wat mense gaan denk, want dit is nie my normale ek skryf wens, nie, ja, ek wens, is nou, dit was nou 20 jaar geleden, en ek was nou in die hoerskool, en okay. ek, ek kon nou hierdie boek lees, jy weet, ja. en ek het geweet, daar is ap, skryvers wat in Afrikaans hierdie type boek gaan skryf, Oh, jy weet, dit, mens, ja. dit, dit, is net, dit is net fantastisch, dit is so opwindend, en mense klaal dit, ok, maar kinders lees nie, en hulle wil nie lees nie, maar mm-hmm. daar is rechtig iets van alles, om vir, vir die hoorskoek en te verlaarskoel leeser, in die hand te stop, en sê, hiesel, lees dit, ja, want jy ja. weet, hulle gaan het geniet en iets kry, en ja. ek dink, ons is op een op baie, baie goeie vlak, ek dink, um, tjo, ek is, ek is baie opgewonde oor die boek, Dankie, Jonathan. Ek dink, jy is, jy is deel van een nieuwe beweeg van skrywers, wat wonderlijke energie bring, weet, met sien skrywers, wat nou debiteer in die fantasie genre. Um, ja, dat is baie, dit is wonderlijk. Dat is ja. rechtige wonderlijke ja. energie. En ja, dat is een opwindende ek, tyd nou, beheeg ja. vooral in Afrikaans. Want daar is rechtig iets ja, vir elke ja. liewe leeser, en elke kind moet net gaan kyk, wat prikkel om, wat wil hy lees. Ja. Precies. Ja. Ja, ek dink ons is op een op baie goeie plek en ek dink ons is oor, oor 10 jaar nou weer terugkyk na, na hierdie ja. boek en 
Die volgende stappen wat, wat geneem was, jy weet, ek denk, volgende uitdaging ja. is dalke volwasse roman, want ek sal kyk, wie weet, nee, ek dit probeer, nie, ek denk jy moet, ek hou daarvan om vir myself ook uitdagings te stel, met, ja, 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 met, met die ja. skryfwerk, mis moet dit, mis moet dit, exciting hou vir jouself, anders word dit net die normale werk, ja, ja, Maar as, as mense werk geniet, is het nooit eindelijk werk nie, nie? Dit is nie, dit dan, is nie, ja. Dan is het, ja. dan is het nie. Is net die haar skryf. <laughs> oh, ja. Dit voel altijd soos werk. <laughs> all, good, all good writing is rewriting, nie? En elke, ja. elke skryver wat sy sal doen, is weet, ja. weet, 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 ja. weet, um, is, die, is die boek al op die rakke, of gaan hy binnenkort uitwees, en um, waar gaan jy nog optree binnenkort, dat mense jou kan sien? Um, hy sal van die 10e af, 10e oktober af, is hy op winkel rakke, maar ek hoop hy het hom al een bykie vroeg, en dan okay. morgen is die 8e, is ek by die Vrystaat Kinstefeest, ek tree daar op, um, saam met Fanny, en saam met Anner Labarna, en saam met Zelda Besuidenhout, mm. hulle gaan lekker daar met ons praat oor jeugverhalen, en saterdag is ek by die, um, oh, by Aardklop, by die Vrouwenmonument, en ek is in Pretoria, ach, in Johannesburg, ek sal nie seker word dit precies, by wat te wen jy nie, maar allemaal kan net op my um, Facebook of op my Instagram gaan kyk, ek sit al die inlichting daar, ja, wanneer ek ook dan oordrijf gaan gesels. Ja, lekker. Lekker, so, klink vir my of jy, of jy uh, skyver is met een groot plan en het jy rechtig baie geniet wat jy doen, en so, ek, ek kan, nie, kan nie wacht om te sien hoe, hoe mense gaan reageer op die boek, ek weet het gaan gaan een baie groot een mens vir jou. <laughs> Dankie, Jonathan. Dis, Ek ja. waardeer dit. Ja, ja dis, dis ja. rechtig lekker om, om sulke boeken te lees. Is daar een vervolg wat jy in die toekomst sien vir die, die boek? Um, ek het nog nie in een gedachte nie, nie, maar miskien kan Freya en Kylip nog, nog iets oplos. Daar krij hulle nog een probleem om op te los. Ons sal moet sien. Ja. <laughs> ja. Ek, ek woon er nog over. Ja. ja. Hulle maak een gedichtespan die twee. Hmm. Hulle is een gedichtespan. Ja. ja. Nee, ek, ja. Ek, ek, ek hou van die twee kies. Ja. So, uh, ons sal sien. Dit was rechtig baie lekker met jou te gesaam. Ach, en, dankie. Ja, baie sterte met die, met die optredes en met die boekverkope. En ja, hoopelijk kan ons het gauw weer doen. Ek hoop so. Baie dankie. Goed. <laughs>